Володимир Кмир довів, щоб стати дельфіном, не обов'язково нестися за океан у центр пластичної хірургії. Варто просто опанувати специфічний стиль плавання. Нині йому 51 рік. Він збирається першим підкорити протоку Ла-Манш батерфляєм. А опановувати воду почав ще в дитинстві з Чорного моря. То колись батьки, ще я не знаю, під час відпочинку в Одесі, ось привчили мене до плавання. Ну, спочатку в солоній воді, в морській воді. Це було легше, мені було 6 років тоді. Ось, і от повний захвату приїхав я сюди, до Києва, повернувся додому. І от перша моя спроба, власне кажучи, плисти в цій воді не солоні вже, ну, так скажімо, увінчалася невдачою, тобто я почав тонути. У дитячому басейні Володя захлинувся бризками і після кількох незабутніх секунд таки зміг врятуватися самотужки. Те відчуття, воно завжди при мені і я можу сказати, що це додає, може, якогось додаткового адреналіну, в тому плані, що навіть плавучі, усвідомлюючи, що кілька крапель можуть от, зупинити твоє життя, Страх перед водою не зупинив дивака і поступився місцем гумору. Сьогодні Володимир жартує. Такі, як він, не тонуть. Водночас жартівник із Києва поставив собі дуже серйозну мету – показати, на що здатен простий, але наполегливий любитель. А саме – подолати 35 холодних кілометрів Ла-Маншу у своєму улюбленому стилі. Кредо дельфініста – глибоко не занурюйся, високо не виринеш. Це єдиний стиль, який вимагає занурення у воду, ну, як наслідок виринання. Ці виринання вимагають неабияких зусиль. Жодного батерфлеїста немає Ми зайвою вогою, зайвими кілограмами. Лише фізичні навантаження можуть подарувати дельфіністу перемогу над Ла-Маншем. Наполегливі тренування Володимира тривають протягом усього дня. Це година інтенсивного плавання. Крім того, якісь фізичні вправи, вправи на суші, тобто в залі чи там на відкритому повітрі. Батерфляй настільки красивий, що хвилеподібний рухи дивака хочеться повторити. Я вважаю, що не тільки не лише поганий приклад повинен бути заразним, а й такі от приклади так само. Але найбільшою все-таки мрією було б у нас. От для мене особисто навернення, скажімо, якнайширших мас українців саме до цього стилю. Робота службовця теж заважала Володимиру втілювати творчі амбіції. Та після виходу на пенсію перед ним відкрився новий світ. Перефразовуючи той відомий вислів, не знаю, слоган на бігбордах, там, пам'ятаєте, курити на це не має часу, чи там пити на це не має часу. Так я сказав би, працювати на це не має часу. Натхнення Володимира Книра вистачає на поезію і прозу, драматургію, журналістику, карикатури, фото, кросворди та багато іншого. За афористика це, ну, я не знаю, жарти, якісь анекдоти і так далі. Його пісні виконують знані гурти, хоча й сам Володимир любить поспівати під гітару. Він укладав кросворди і словники, грав у кіно, писав сценарії. Режисер Самоучка власноруч зняв сім короткометражок. Меркнир збирається присвятити знову ж таки Україні, а поки шукає гроші на рекорд. Дивак вважає, що найрозумніші савці, дельфіни й українці, мають спільне майбутнє. А завдяки спорту ми пропетляємо батерфляєм на чистій води світової слави.